Les marsouins, les voici une fois de plus sur les routes impériales. La France qui a succombé en 1940 devant la plus formidable machine de guerre est enchaînée, mais l'Empire s'est regroupé. Et la OF avec ses forces neuves, le rire de ses noirs, ses vertus guerrières et sa foi, a cours. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Du Dahomey, du Niger, du Soudan, de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Mauritanie, du Sénégal, les bataillons affluent vers Dakar et prennent la mer. Convoi immense, convoi innombrable, où la mort frappe parfois, malgré la vigilance des escorteurs. Tel le Sidi Belabès qui, le 20 avril 1943, fut torpillé et explosa, engloutissant dans la catastrophe le drapeau de Bazeille du 4e de marine et tout l'état-major du 4e régiment de tirailleurs sénégalais. Parmi ces bataillons qui montent vers Casablanca, tous ne se battront pas. Mais une formidable impatience les anime tous. On sait que les divisions se constituent en Afrique du Nord et tout le monde veut être de celles qui débarqueront. Ce sera le cas de la 9e division d'infanterie coloniale, la 9e DIC. Le 15 juillet 1943, la 9e DIC est créée et concentrée dans la région de Mostaganem. Elle eut la rare fortune d'être alors commandée par le général Blaiseau qui avait acquis, lors de son passage à la direction des troupes coloniales, une connaissance approfondie de ses officiers. D'où l'excellence des cadres de la 9e DIC qui ont rendu possible des tours de force exceptionnels qui ont marqué l'histoire de la division. Dès le mois d'août, les trois régiments d'infanterie de la division, 4e, 6e et 13e tirailleurs sénégalais, étaient réunis autour de Mostaganem et commençaient de pair, instruction, équipement et armement. L'entraînement se poursuivait avec ardeur. Le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, le glorieux RICM à double fourragère, premier régiment de France, se blinde à la création de la 9e DIC et devient son régiment de reconnaissance. Le régiment d'artillerie coloniale du Maroc va fournir l'artillerie divisionnaire et révéler des qualités splendides. Les Allemands n'oublieront pas les stupéfiants matraquages de Toulon, de Mulhouse, de Pad. Le matériel arrive enfin et la 9e DIC s'équipe avec fièvre. Au combat, on lui adjoindra le régiment colonial de chasseurs de chars formé au Sénégal et qui, avec ses tanks destroyers, appuiera l'infanterie d'une façon éblouissante. Dans tous les ports, à Casa, à Oran, à Alger, les chaînes de montage travaillent dans la joie. Ces caisses pleines de redoutables jouets, n'est-ce pas la certitude de revoir la France C'est une furieuse canonnade de part et d'autre. Les premières vagues d'assaut se trouvent dans une situation critique. Certaines mêmes ne peuvent débarquer, arrêtées par les réseaux, les mines et l'artillerie ennemie. Mais en passage est trouvé à la plage verte. Il y a 10 heures, la situation évolue favorablement. Et tandis que le matériel débarque en nombre, l'infanterie 
progresse dans le maquis incendié par nos obus et ramasse les prisonniers. L'ouest de l'île est conquise. Le lendemain, la progression vers l'est se poursuit et au soir du 18, Porto Langone est atteint. Le 19, la conquête s'achève sur la prise de la forteresse de Porto Langone et le nettoyage final. Le quatrième RTS s'empare de la Villa Napoléon. Les aigles impériales sont gardés par l'Empire. Accompagné de M. Dietelm, ministre de la guerre, vient féliciter les vainqueurs. Il fêtera la première conquête de sa première armée avec les artisans de la victoire, le général Martin, le général Magnon, les états-majors qui ont conçu et préparé l'attaque, les exécutants enfin, commandos, bataillons de choc, tabors, tirailleurs sénégalais et leurs chefs ardents. Le ministre de la guerre décore lui-même le commandant Gilles. Et le général de l'Intre lit les citations prestigieuses. L'île d'Elbe est conquise. L'ennemi a perdu plus de 600 morts, 2500 prisonniers et une base stratégique d'une importance primordiale. La 9e Dick déplore 300 morts, mais elle a pris connaissance d'elle-même. Sûre de ses armes et de la fraternité alliée, elle peut regarder fièrement vers l'avenir, vers la France qui l'attend. L'île d'Elbe conquise, la 9e Dick se regroupe en Corse. C'est de l'île de beauté que la division, consciente de sa force, fière de sa dure victoire, trompée à l'épreuve du feu, va s'élancer à l'assaut des côtes de France, où l'ennemi se retranche depuis près de deux ans. qui n'ont pas participé à la conquête de l'île d'Elbe embarquent à Oran et à Alger et vont retrouver dans les bivouacs d'Oran du maquis Corse leurs camarades vainqueurs. Le 16 août, le premier élément de la division de combat team du colonel Salin embarque dans la baie d'Ajaccio. Point d'atterrissage inconnu. Sur la mer calme, les navires se suivent en fil continu, ramenant dans le ciel incertain l'accent aigu de leurs saucisses argentées. Et le 18 août, c'est la France Cavalère, Sainte-Maxime, la Nartel, la France Quatre ans d'amour inassouvi, quatre ans de haine aussi. L'immense armada attaque la forteresse Europe. Les alliés débarquent, encore Artung Déjà le mur de l'Atlantique s'est effondré sur les coups des alliés. Que vaudra celui de la Méditerranée Tandis que le combat des pièces lourdes s'engage sous les yeux du chef de la première armée, l'ennemi gagne ses emplacements de tir. Mais cette fois, le ciel est à nous. Avoir une couverture aérienne bien à soi, quel changement Maître de l'air, les alliés pilonnent les positions ennemies.
protection de la marine et de l'aviation, l'infanterie se lance sur les embarcations d'assaut. De toutes les plages de débarquement, c'est la marche sur Toulon. En face d'un ennemi acharné et solidement retranché, la 9e digue va pouvoir donner toute sa mesure. Éclairé par le RICM, épaulé par le RCCC et les chars du groupement de Beaufort, le colonel Salan lance ses tirailleurs à l'attaque de Soliespon le 20 août. Toulon est attaqué par l'Est et résiste furieusement. L'effort du Coudon et du Faron enlevé d'assaut par les commandos, la progression se poursuit, difficile, jusqu'à la Valette et aux portes de la ville. Le 24 août, le 4e RTS attaque toujours à l'Est, mais le 6e RTS a contourné la place par le Nord. Encerclé, Toulon est attaqué de toutes parts à la fois. Et les uns après les autres, les forts tombent. Sainte-Catherine, D'Artigues, Lamal, Malbousquet, l'Arsenal, la Mitre. Le 25, Toulon est nettoyé. Le 27, l'admiral Rufus, réfugié à Saint-Maudrier, se rend au général Morlière. En une semaine de combat, la 9e Dick perdait 215 tués, mais faisait 10 000 prisonniers. La libération débutait par un coup de maître. Aussitôt Toulon libéré, la 9e digue prend la route du nord. Mais faute d'essence, perd un temps précieux. La montée vers le Doubs par la Durance et la route Napoléon paie de leur sacrifice les coloniaux vainqueurs. De l'île d'Elbe au Danube, la 9e digue foulera les routes impériales. Mais l'ennemi a eu le temps de se retrancher. Et le front se stabilise de l'île sur le Doubs à la frontière suisse. Septembre est frais, octobre est froid. Et le tirailleur noir, magnifique combattant au soleil doux, se recroqueville. Il faut le renvoyer au soleil du midi. Il faut blanchir la division. Et le miracle s'accomplit de 8000 jeunes engagés ignorant toute la guerre qui viennent relever en ligne, au contact de l'ennemi, leurs frères de couleur vaincus par la neige. En un mois, grâce à des tours de force quotidiens, les 4e, 6e et 13e RTS deviennent les 21e, 6e et 23e hérissés. Cependant, l'hiver ne doit pas arrêter notre action. Il faut appuyer l'offensive que nos alliés poursuivent sur tout le front. Les Vosges ayant opposé leurs barrières à l'avance de l'armée française, c'est par la trouée de Béfort que celle-ci cherchera la percée. La 9e digue participera à l'offensive sous les ordres du général Morlière. Le 14 novembre, l'attaque fuse dans la boucle du Doubs. Le 15, un groupement est, aux ordres du général Morlière, s'empare des Cursets. Le 16, l'offensive s'accentue. Les résultats obtenus permettent d'envisager l'entrée en jeu des unités blindées. Le 17, la boucle du Doubs est occupée en totalité et à l'est, Hérimoncourt est enlevé. Le front ennemi tout entier est emporté. C'est le rush des blindés vers le Rhin et vers Mulhouse. Le RICM et le RCCC s'y distinguent. Le 18 à Del, le RICM s'empare du seul pont resté intact dans la région, rendant ainsi possible l'exploitation. Le 19 novembre, le Rhin est atteint à Rosnau et à Huning. Le 14 novembre à 7h30, l'attaque démarre. Le 6e RIC, renforcé par la demi-brigade d'Auvergne, pousse sur écho, appuyé par une artillerie puissante. La 9e DIC couvre le flanc gauche de la première division blindée. Du 20 au 27, l'ennemi tente désespérément de couper les trois cordons routiers qui assurent nos communications de Del à ses poids. Il faut porter le flanc plus au nord et nettoyer la poche de la largue. La division s'en charge vigoureusement. Et c'est l'avance pénible dans la boue et le froid. 
Les jeunes engagés pour le dur apprentissage de la misère du front, mais leur morale est inattaquable. L'aviation ennemie fait encore parfois acte de présence, mais les temps ont bien changé depuis 40 et les sévères n'ont reçu. panachés d'incendies ce sont de durs combats, puis la percée réalisée, la foudroyante avance. Guerre de mouvement. Churchill, Roosevelt détruisent, Hitler construit. Amère ironie des slogans dans les ruines. Munoz, enfin Et tandis que l'ennemi s'acharne vainement sur nos arrières pour tronçonner nos forces, la première armée libère la ville, s'enfonce dans la forêt de la Harte et court au Rhin. Suivant, c'est l'effroyable combat des cités par un froid terrible. Puis, M.C. Saïm atteint. Des prisonniers par milliers. L'ennemi rejeté au Rhin à Chalampé le 10 février. Remis de sa surprise, l'ennemi se défend farouchement avec ses meilleures troupes et ses meilleurs chars. Ne lui a-t-on pas promis l'arme secrète Mais les chars flambent. Et les meilleures troupes ne peuvent rien contre l'élan de nos marsouins. Contre un ennemi acharné, leur acharnement plus grand. Ils tiennent leur victoire et ne la pas. La tolère et l'île sont franchies. 
après le dur bataille du nord de Mulhouse, la 9e digue monte à Strasbourg. Le général Valuy en prend le commandement et très vite, la troupe sait qu'il y a du poutine dans l'air et que la digue une fois de plus sera à l'honneur. Fin mars, l'objectif se précise, pénétrer en Allemagne par le nord du petit pas. La brillante et dure opération qui se déroulera du 2 au 15 avril et qui libérera Strasbourg du feu des canons allemands comprendra trois phases. Le passage du Rhin de Vifox et la tête de pont, la prise de Karlsruhe, la manœuvre de débordement de la forêt noire et le rush des blindés sur Kiel. Le 2 avril, une cérémonie grandiose se déroule à Paris où le général de Gaulle remet leur nouveau drapeau aux unités. À la même heure, tandis que Paris acclame la nouvelle armée, le groupement Burgonde, comprenant le 21e RIC et des éléments du RCCC et du RICM, franchissent le Rhin à Leimersheim à une trentaine de kilomètres de Spire. Voici le pays de Bade, avec au nord sa capitale, à l'ouest le Rhin, à l'est la forêt noire. Le franchissement s'opère parfaitement le 2 avril et le 3 au soir. La 9e digue arrive aux lisières ouest et nord de Karlsruhe. Le 4, la ville est attaquée au jour et prise à midi. Le 5, la division est arrêtée. La plaine de Bade est verrouillée par les bretelles et les blockhouse de la ligne Siegfried. Et l'artillerie réagit furieusement des hauteurs de la forêt noire. Le 7, la division tente un débordement par la gauche et s'attaque à la forêt noire. Le 12, Baden-Baden et Rastatt tombe. Le verrou saute et c'est la ruée des blindés vers le sud. Et le 15, la chute de Kiel, d'Oppenau et d'Offenburg. Donc, le 2 avril, la Nuclean Dick franchit le Rhin de vive force et par surprise avec des moyens dérisoires. Qu'il peut encore une préparation d'artillerie courte et brutale, un coup fou. L'Allemand réagit bientôt, mitrailleuse et les boules Au matin, Karlsruhe brûle et à midi, la ville est prise et nettoyée. Déjà, les éléments de tête foncent au sud. Au 
beaucoup de Volkssturm parmi les prisonniers. Des vieillards et des adolescents. De Karlsruhe, il ne reste qu'un cinquième des maisons habitables. La guerre, les Allemands la connaissent maintenant chez eux. Elle n'est ni fraîche, ni joyeuse. Elle est hideuse, comme ce qu'ils ont voulu et perdu. La population sort des caves et pille. Après Karlsruhe, Baden-Baden, aimable ville d'eau où les chars entrèrent par surprise en plein marché. Ville intacte et souriante, tombée sans combat. La division installe son PC au fameux Brenners, dont le registre est couvert de noms de traîtres en fuite. Et la progression continue dans l'admirable et dangereuse forêt noire où se multiplient les embuscades, les raids et les coups de main. Le 15 avril, Kell est atteint. Depuis deux jours, les canons lourds qui tiraient rageusement leurs derniers obus sur Strasbourg se sont tus. Kell, le grand port allemand, est dans un triste état. Et le 16 avril, Strasbourg, en complète sécurité cette fois, accueille avec un enthousiasme délirant les vainqueurs et leurs chefs qui vient de passer le Rhin d'est en ouest et rentre dans la cité, quittée 15 jours auparavant, par la porte de Kell. Le général de l'âtre de Tassigny, commandant en chef de la première armée, accompagné du général Bétoir, commandant le premier corps, sourit à l'Alsace, et l'embrasse. La campagne d'Allemagne entre maintenant dans sa dernière phase. Pendant que la 9e Dick axée nord-sud prenait Karlsruhe et Kell, le deuxième corps d'armée qui a franchi le Rhin inspire et à Germersheim a pris Pforzheim, franchi le Neckar et poussé jusqu'à Freudenstadt, plaque tournante de la forêt noire. C'est de Freudenstadt, au centre même du dispositif allemand, que le général de l'âtre va pouvoir tronçonner l'ennemi, déborder et prendre Stuttgart par le sud, dévaler enfin la vallée du Danube vers Ulm et plus au sud vers Constance et l'Autriche. Ce sera le rôle du premier corps. La 9e Dick gardera sa mission initiale et conquérera le pays de Bade jusqu'à la Suisse avant de rabattre vers l'Est. moderne où les exécutants sont constamment et directement en rapport avec les chefs qui conçoivent. Le général Valuy presse de front l'adversaire dont les communications sont déjà coupées. Le 21 avril, il s'empare de Fribourg et prend pied dans le Kaiserstuhl. Fribourg, ville universitaire aux trois quarts anéantie par l'aviation britannique en représailles du raid allemand sur Cambridge et où plusieurs milliers de morts sont encore enfouis sous les ruines. Après Fribourg, la division nettoie le sud de la forêt noire et pousse sur Neustadt avec ses blindés et son infanterie. Au sud, enfin, c'est le brillant combat de l'Eurac 
Nous perdons malheureusement deux destroyers. Ces chefs ont eu des troupes 